Hur är det att driva företag egentligen? Bra fråga faktiskt och det är någonting som jag tänkte gå igenom i den här videon. För dig som inte visste det så har jag drivit företag nu sedan år 2017 och det började med en enskild firma och jag har nu gått över i ett aktiebolag och det här är mitt heltidsjobb. Och för dig som inte vet det så finns det ju olika typer av sådana här företag som man kan driva då. Den största skillnaden är att enskild firma är någonting som du äger som privatperson medan ett aktiebolag det är ett eget företag. Så låt säga att jag skulle ta ett lån i en enskild firma så är det jag personligen som är skyldig. Medan i ett aktiebolag om jag tar ett lån där, ja då är det ju så att det är företagets skuld. Alltså det är en egen juridisk person kallar man det. Så är det så att det skulle gå dåligt i ett aktiebolag då blir inte jag privat skyldig att till exempel återbetala skulder och liknande. Det är en ganska enkel förklaring att de två bitarna är separata. Jag brukar säga så här att om det är så att du vill starta företag själv och har ett jobb på sidan av så är kanske det är smidigast att göra det via en enskild firma ifall du bara vill känna på hur det funkar. Men vill du vara seriös, alltså du vill liksom testa på att driva företag på riktigt då är det ju ett aktiebolag du ska ha. Skillnaden där är att ett aktiebolag kräver 25 000 kronor i aktiekapital för att få starta företaget. Medan i en enskild firma så behöver du inte ha det här bolagskapitalet eller aktiekapitalet för att starta igång. Den största fördelen skulle jag säga med att driva ett eget företag tycker jag är att verktyg som man behöver för att ta sitt företag till nästa nivå. Till exempel för mig så handlar det ju om att filma en hel del, att klippa mina videos och liknande. Ja, då är det ju så att jag kan köpa in en dator, jag kan köpa in en kamera, jag kan köpa in en lampa, en ny mikrofon, jag kan köpa in eh, skärm och liknande. Alla sådana här tech-grejer som jag själv gillar som privatperson. Det är ju saker som jag kan ta som en kostnad på mitt företag. Det betyder att min skatt sänks för att det är investeringar som mitt företag gör för att kunna tjäna mer pengar. Det är en fördel, men sen finns det ju andra fördelar som till exempel att jag är fri att göra vad jag vill med min tid. Det vill säga att om jag nu känner för att ah, men jag tar lunch vid klockan ett istället för klockan tolv idag så kan jag göra det. Eller jag kan gå och träna vid klockan åtta på morgonen eller klockan åtta på kvällen eller mitt på lunch kanske nu vid tolv ett eller så. Det kan jag göra och jag behöver inte fråga någon chef ifall jag får göra det. Jag behöver inte ta ett visst möte ifall jag inte vill och liknande. Så den friheten tycker jag är fantastisk. Men den bästa förmånen med att ha ett eget företag det är ju att inkomsten är också obegränsad. Det vill säga att jag kan tjäna hur mycket pengar som helst. Det enda som stoppar mig från att tjäna mer pengar är ju jag själv. Det är helt upp till mig att tjäna pengar. Men sen är det ju också en nackdel med det. Och det är ju då att ifall det går dåligt, ja då är det ju så att då kanske inte jag kan ta ut någon lön en månad ifall det är så att intäkterna går ner helt plötsligt. Så det är alltså helt upp till mig. Det är mitt ansvar att till att mitt företag går bra och att jag tjänar mer pengar helt enkelt så att jag kan plocka ut lön och liknande. Och det sätter ju en hel del press på en att man ska leverera, att man ska fortsätta. Så att det kan vara lite stressande om man är sjuk en vecka eller liknande och inte klarar av att jobba. Ja, då kan det vara rätt tufft. Sen finns det ju vissa försäkringar och liknande och sånt, men jag vet inte jag, jag gillar bara att fokusera på en sak det vill säga att jobba hårt, tjäna pengar och då är det ju ganska passande att ha ett eget företag helt enkelt. Men det finns ju också vissa huvudverkar med att ha ett eget företag. Till exempel måste man tänka på bokföringen. Det vill säga att man rapporterar in till Skatteverket då hur mycket man tjänar och liknande. Alltså hur det går för företaget. Kvitton ska redovisas, skatten ska in och liknande. Och det här är sådana saker som man ofta inte tänker på när man väl startar företag. Det är ganska mycket administrativt jobb men det är också inte så mycket som folk får då låta som. Och de här bitarna brukar man oftast lyckas lösa ganska enkelt med hjälp av en redovisningskonsult. Och för den som undrar nu vad är en redovisningskonsult? Jo men det är ju en person som hjälper dig med bokföring. Det vill säga att den personen hjälper dig att bokföra kvitton, utgifter, kostnader, inkomster och allt, skatt skicka in det, fixa årsredovisning och hej och hej. Sådana saker och den har ju också koll på vad man får göra för avdrag och liknande. Och en del eh, brukar ju säga revisor till det här men det är skillnad på revisor och redovisningskonsult. En revisor behöver du inte i ett aktiebolag om det inte är så att du når upp till en viss nivå. Det vill säga när ditt aktiebolag går tillräckligt bra då måste du ha en revisor men annars så räcker det med en redovisningskonsult. Och de här två är två 
olika titlar. Så rent praktiskt egentligen så kan alla starta ett aktiebolag idag. Du behöver inte ha en redovisningskonsult eller revisor egentligen utan du kan sköta bokföringen helt själv. Men det är dock rekommenderat av mig att du har en redovisningskonsult för att slippa lägga den här tiden och den här huvudverken på att bokföra skit. Istället så är det skönt att du har en person som sköter det åt dig så att du kan fokusera på att driva ditt egna bolag. Nu blev det lite mer tips om att driva företag snarare än hur det är att driva företag. Men jag skulle säga att det är bland det bästa jag har gjort i mitt liv med den friheten och den inkomsten som jag kan lyckas uppnå genom att ja, ha ett eget företag tycker jag är sjukt nice. <laughs> och det är jag själv som bestämmer över ifall jag vill ta en resa någonstans, för jag vill åka och träffa ett företag, om jag vill maila någon. Jag behöver inte fråga någon hela tiden utan det är upp till mig att göra det. Men det jag kan sakna det är ju till exempel att ha kollegor och liknande. Att komma till ett kontor som är fullt av polare. Eh, ja, saker och ting händer eh, lite mer på ett företag som är etablerat än att vara egen kan vara lite ensam ibland. Så det är någonting att ta och tänka på. Men för att runda av här då, om det är så att du vill starta ett företag så skulle jag säga gör det, absolut. Våga gå all in och köra. Du behöver alltså inte säga upp dig från ditt jobb som du har idag om du har ett jobb, utan kör kanske lite grann på sidan av. Det gjorde jag när jag började. Jag startade en enskild firma och tjänade några hundra lappar. Sen när det väl börjar gå bättre, då kan du överväga ifall du ska säga upp dig från ditt jobb för att liksom satsa på ditt egna företag på heltid. Ja, det var lite tankar och tips ifall det är så att du går i tankarna om att starta ett eget företag och jag vet inte om du gillade såna här typ av videos där jag bara köta lite så eh, skriv gärna det i en kommentar här nedanför och tryck på tummen upp ifall du gillar den. Du kanske vill se mer sådana här videos så skriv gärna det med. Tack så mycket för att du har tittat och eh, ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao!